Ayan, nandito naman po tayo ulit ngayon uh, para sa isang product demo. So, ako pala si Ren Banyaga, product specialist ng Section Marketing Incorporated. So ngayon, uh, i-introduce ko ngayon ang ating equipment for tinatawag ito sa mga industrial is yung non-destructive non equipment. So, pakita ko na, unbox po natin siya. So, ito po yung laman ng ating uh, product o yung tinatawag natin bar tracker o cover meter. So, lalabas ko muna siya para may isa-isa natin. So, ang mga equipment natin, so ito po yung tinatawag natin bar tracker o yung tinatawag natin cover meter. Dito naman po ang ating charger na pwede natin may charge. And also yung pag-transfer o yung data cable para doon sa ating result. Yung earphone, earphone pag may mga may ingay doon sa isang lugar, sa site, na hindi mo marinig yung indicator, ito pwede natin magamit to. And also yung ating manual, nandito. So kung may time, para mabasa ito, may manual po tayo. And also yung ating probe. So dalawa siya. So, may isang standard at saka isa po narrow pitch. So, ginagamit po ito para ma-detect po natin ang ating mga rebar sa isang structure. Yan. So, ngayon, so, let's get started po. So, introduce ko po yung isang, uh, yung tinatawag po natin, cover meter. Kung mapapansin nyo, may mga home button siya. So, ito, tinatawag po natin, Uh, uh, arrow up and arrow down main menu and power button and yung enter so bago po ng lahat uh, pakita ko rin muna yung nasa likod ito po yung pag insert po ng ating charger or yung tinatawag po natin yung charger port para kung saan natin siya ito charge So, dito po yan. And, kukunit po natin sa AC-DC na para makapag-charge po siya. And, also itong battery. So, this, uh, pwede po siyang babakapan kung, for example, sobrang dami na kayong ginagamit or maraming test kayong ginagawa sa site. Pwede po kayong magbumili ng spare. So, ito po yan. So, for example, may, may spare ka na ganitong battery, pwede mo siyang i-charge. So, dito mo siya i-input. Then, kung may extra battery ka, pwede mo siyang gamitin. So, dalawa yung battery na pwede mo gamitin. So, sa item na ito, isa lang yung battery natin, syempre. Pero, matagal naman siya kung gagamitin mo. So, assemble na natin siya. So, ikakabit po natin yung, isang, yung cable natin para dito sa ating probe. So, insert na natin siya. And yung probe po na gagamitin natin. So, ang gagamitin po muna natin yung standard para uh, makita po natin yung functional nito. Ayan. So, Ngayon po, bago natin siya gamitin, just make sure po na yung ating uh, cover meter is gagamit mo na yung metal sa iyong body. Kasi nakaka-detect po ito na magiging uh, unstable po nung pag-detect po sa ating mga free bar. So ngayon, ipapower on po natin siya. So ito po yung Kule orange power button. So, yan po. At kung napansin nyo, doon sa probe natin, may mga 
uh, icon din siya o may mga home button. So itong itong nasa right side o may zero, isya uh, zero or tinatawag po natin arrow up. Cause uh, then in pangalawa din yung scroll down. Yung enter at saka menu. Same lang din po siya do sa isa. Ganun din na meron din siyang mga uh, home button po. So, kung napansin nyo, nag-start na siya zeroing. Pwede kang mag-operate dito o sa pwede ka rin mag-operate dito. Sa home button po natin, andito yung power on, yung enter, yung size, yung zeroing, pwede kang mag-zero dito, yung bar, or yung magsasali ka ng bar po natin, and also yung uh, yung grab. So, yan po. Pakikita mo po dyan yung mga previews na na-test mo. So, escape. So, kung napansin mo, meron po tayong number 20. Yan po yung natawag po natin na mag-indicate po tayo ng mga sizes. For example, sa structural design, meron pang 20, 20 box ito sa structural design mo. And yung nandito naman sa kabila, ito yung estimated naman na makukuha niya kung ano yung concrete cover mo. Ayan. So, yung nasa taas, kung mapapansin mo natin, yung mahaba na to, yan naman po yung tinatawag natin sense, uh, strength sensitivity. O yung makikita niya na yung bakal, pag umabot na siya sa pinaka-end, ibig sabihin, na, nalolocate niya na yung pinaka-center ng bakal. And, yung sa kapila, ito naman yung status ng battery po natin. So, yan po. So, pwede na po tayo mag-test para po makita natin. So, meron po tayo rito yung po natin uh, pang sample po natin sa, sa pag-test po natin. So, ngayon, tanggal ko muna. Yan. So, ang gagawin natin, magsasize po tayo ng bakal. For example, bar. Yan. So, pwede po nating i-adjust. For example, gagawa tayo ng uh, may estimate po tayo ng 16. Yan. So, enter lang. Pwede ka mag-operate dito sa probe mo. Enter. Ayan. So, number 16 na po. Kung makikita po natin. Ayan. So, 16 na siya. So, yung 16 na to, yun yung sa structural natin. So, malalaman natin kung yung ginamit ba doon sa ating building o sa desire natin na bahay is tama ba doon sa bakal na, na sinunod pa siya ng contractor or anything. So, yun po. So, kung napansin nyo rin po, sa probe na to, may sinatawag po siyang center line. So, dyan po natin isa-center kung nasan po yung bakal. And also, yung maliit na na LED dito, mag-re-red mag siya habang nag-locket po tayo ng, ng rebar. So, try po tayo. So, hirap po na lang siya dyan. So, kung wala siya makita at wala siya na naririnig na sounds, pwede po tayong iangat yung sensitivity. Ibig sabihin parang yung signal siya dito sa maliit na to. So, up lang natin. At kung napapansin nyo po, nagre-red po yan. So, ibig sabihin, may nalolokit siyang bakal. So, nawawala, may nade-detect. So, yan po. So, sa sitwasyon po natin, may nalolokit siya yung naka-asteris, kung napansin nyo yung maliit na to, may na-estimate siya. So, maglagay po tayo ng isang bakal dito. So, may nalolocate siya. So, isi-center lang lang po natin siya para malocate po natin. Yan po. So, ang nare-read niya, meron siyang 20 na estimated bar. 
at meron siyang 20mm na concrete cover. Yung concrete cover po, simula po dito sa surface hanggang dun sa pinaka end o sa surface po ng bakal. So, yun yung estimated po na concrete cover. Yan. So, pwede po na, pag na-detect niya na, pwede mo namang i-select yung enter para mag-recall po siya. Yan. Then, another po, kung madedetect mo. So, ayan, meron siyang nadedetect. At pag may sinasabi siyang pre-0, zero, zero nyo lang. Pero, kailangan yung probe is na wala rin sa pinaka-surface. Zero nyo muna. And then, locate na po ulit. So, medyo chachagayan nyo siya dahil minsan may 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 mga debris o may mga harang din po dun sa paglo-locate nyo. Yan, so nalolocate nya. So yung ano yung yung malaking letter na or number dito sa sa left side yan naman din po yung estimated concrete cover. Ganun din po sa 16, number 16, yan yung estimated bar base dito sa structural design mo. Explain ko rin naman po yung pinaka main menu. So, i-push po natin itong button sa, sa probe, yung menu. So, makikita po natin yung data logger, backlight, statistics, print, eh, or yung output, setup, about, and reset. So, dito po muna tayo sa data logger. So, enter lang po natin. So, data logger or data storage. So, i-click mo lang yan. Enter. So, yun, na-enter na siya. So, babalik siya sa pinaka-main menu. Then, yung review ng pinaka-reading mo. So, yun yung pinaka-review mo. Then, back, skip, and clear memory kung gusto mo siyang burahin or, or i-delete mo na siya. Then, back, sa backlight. So, yun, isa lang yung backlight. Ibig sabihin, Uh, kung medyo madilim, pwede mo siyang i-light o pag maliwanag, pwede mo siyang galit rin. So, wala siyang liwanag pero much better kung may ano siya, naka-backlight. Ayan, statistics. So, enter lang po natin. So, enlarge stats, clear stats, and select stats. Ito po yan. So, na-enlarge lang naman niya yan. And ganun din po sa sa clear. So, yan po yung lumalabas nyan. Yan yung select. Yan. So, kung ilan yung number of readings, so, insert mo lang. Yung mean, ganun din. So, lowest reading and highest reading na dadadag nga rin. Yan po tayo po tayo sa print. So, kailangan po kasi natin i-insert yung um, cable para doon sa computer para ma-detect nyo yung, ano, yung pinaka- uh, equipment po natin. Sa setup, meron po tayong output. Ayan. So, sa so board rate, yung standard naman yan. Yung RS-232, yan yung sa pinaka natin. Sa cable. Yung display, yan. So, kung gusto mo siya makita sa display, yan. Select mo lang. Ganun din po show auto size. So, automatic naman po yan. Yung beep volume, ibig sabihin, kung medyo maingay, pwede mo siyang lakasan para mas naririnig mo siya. Ganun din po sa language, pipili lang po tayo kung ano yung language na kailangan. So, commonly, English po lang gagamitin natin. Yung auto switch off, so, in 5 minutes, mag-automatic po siyang mag-off. Pwede mo siyang i-adjust. Yan. Para hindi po ma mabilis malobat. Opening screen. So, opening screen yan. LCD contrast. 
Ibig sabihin yung yung clear ng pag nung ano natin nung display. So about so more on ano yan information o details ng ating equipment. So reset. So pag gusto mo i-reset, naglalag pwedeng siya i-reset. So so far po yun yung mga ah uh, may menu po natin na pwede natin magamit. So madal madali siyang gamitin. And also ang ang advisable dito is talagang need to practice para mas ma-detect po natin yung bakal. Lalo na kasi pag may mga masinsil, pwede uh, nahihirapan. Ito, pwede po natin gawin. So, sisiro nyo lang para mas ano po. Ayan. So, yun po, yung mga main menu po natin and also yung pinaka-operation po natin. So, any comment and also yung mga question po, pwede nyo pong i-address sa link na naka-display po sa ating screen para sa mga susunod na videos po is masagot po natin mga question nyo po. Maraming salamat. Isa pa, ulitin natin yung last. So, yan guys, uh, mga, ang ating operation and also ang ating mga main menu dito sa ating part tracker. And also, kung may mga questions po kayo and any concern, uh, Pwede nyo pong makita sa ating screen para may address po natin ang ating mga questions sa susunod na aming mga videos. Maraming salamat.